அனைவருக்கும் வணக்கம் சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் அவர்கள் பெருமையுடன் வழங்கும் சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் சிறப்பு கண்ணோட்டம் சூப்பரா இருந்துச்சு செம்மையா இருந்துச்சு ஆக்டிங்ல வேற மாதிரி இருந்துச்சு சன் பிக்சர்ஸ் படம் சூப்பரா இருந்தா பிளாக் பஸ்டர் படம் படம் வந்து வேற லெவல் சூர்யா மனித கடிவாள் சூர்யா சார் சொல்லி இந்த மாதிரி பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவு இருக்கு சத்யராஜ் சார் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க இருந்தாலே கலகலப்பா இருக்கும் இந்த பிஹைண்ட் த சீன்ஸ்ல இவ்வளவு ஆர்டிஸ்டோட சேர்ந்து ஏதாவது மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் பத்தி எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்களா சார் சார் யோசிச்சு சொல்லுவாரு இங்க ஒரு பயங்கரமான காம்பினேஷன் இருக்கு படத்துல சூரி புகழ் ஒரு காம்பினேஷன் சாரு சர்னியா மேம் ஒரு கவுண்டமணி சந்தில் மாதிரி அவங்களுடைய காம்பினேஷன் நல்லதுவா இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமா எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் இளவரசன் காம்பினேஷன் ரெண்டு பேரும் பொருத்தம் நான் பொருத்தம் அவ்வளவு பொருத்தம் ஸ்பாட்ல டாம் அண்ட் ஜெரி சொல்லுவோம்ல அப்படி அடிச்சுட்டு கிடப்பாங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்களே ரெண்டு பேர்டையும் இல்ல இல்ல அதாவது இல்ல அது ஷார்ட்ல மட்டும் இல்ல ஷார்ட் இல்லாமல் நாங்க வந்து இருக்கும் பொழுதும் நானு இவரு தம்பிராமைய மாப்பிள்ள சுகா நாங்க நாலு பேர் ஒரு குரூப் இருக்கிறோம் இதுல வந்து நான் ஏதாவது இவரை வந்து திட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எனக்கும் சப்போர்ட்டு இவங்களுக்கும் இவருக்கும் சப்போர்ட்டு ரொம்ப நாகரிகமா சொல்ற மாதிரி திட்டிக்கிட்டே இருப்பான் நாங்க ஏதாவது திட்டிக்கிட்டே இருப்போம் கொஞ்சம் பிரச்சனை பட்டாபி கொஞ்சம் பட்டாபின்னு நினைக்கிறேன் அதனால வந்து இது வந்து அப்படியே அங்க ஷூட்டிங்ல ஷூட்டிங்ல அப்படியே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு டைரக்டர் சார் என்ன சொன்னாரு நல்லா இருக்கு அது அப்படியே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னாரு அது எனக்கு என்ன பழம் நழுவி பால விழுந்து அதுவே நழுவி வாயில் விழுந்த மாதிரி ஆகி போச்சு அதனால வந்து அவர்கிட்ட ஒம்பொழுத்தம் ஒம்பொழுத்தம் அந்த சீன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லாருமே நாங்கள் அண்ணன் கூட தான் உட்காந்துருப்போம் எந்த நேரமும் பழைய காலத்து அனுபவங்கள் இது எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு அண்ணா ரொம்ப சொல்லி <laughs> 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 ஷோல்டருக்கு வந்து ஈஸியான எக்ஸசைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி ட்ரைனிங் சூர்யா கிட்ட ஆமாம் என்ன இப்போ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இல்லாட்டி நம்மளுக்கு ஒரு குத்து மதிப்பாக பாடியை மெயின்டைன் பண்ணுறது தானே ஆ இதெல்லாம் வந்து நம்மளதெல்லாம் ஒரு திருட்டு உடம்பு பார்த்தா அப்படி இருக்கும் திரும்பமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்னமோ உள்ள சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை சிங்கிள் பேக்கு தான் இருக்கும் ஓ அது வந்து இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கு தானே தெரியும் அந்த டெக்னிக்கலாக அடிச்சா எப்படி ஆக அப்படிங்கிறது வந்து சூர்யா கிட்ட கத்துக்கிட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார் ஆல்ரெடி எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் சொல்லியிருந்தாரு நாங்க அண்ணாவோட உட்காந்து பழைய காலத்து கதைகள் எல்லாம் பேசுவோம் என்ன கதைகள்னு சொல்லுங்களேன் சார் எங்களுக்கும் நாங்களும் கேட்கறோமே சார் வட்டாங்க இல்ல நான் நாங்க இந்த ஆக்சுவலா வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் ஹரிதாஸ்னு ஒரு போட்டோம் தியாராஜ் பாத்திர ஹீரோ ராஜகுமாரி ஹீரோயின் நீலையை வென்றார் உண்டு அது நாங்க தான் இந்த துணை நடிகர்ல ஸ்டைல் நின்று இருந்தோம் அப்போ தியாகராஜர் போய் பாவதர் வீட்டில இருந்து ஒரு பாயாசம் வருங்க ரொம்ப ஆனமா இருக்கு அதே மாதிரி ராஜகுமாரி அம்மா வந்து அவங்க வீட்டில் நான்வெஜ் சூப்பரா இருக்கு குறிப்பா வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாம் அட்டகாசமா இருக்கு அதை நானே எம் எஸ் பாஸ்கர் இளவரசன் சார் உங்களே சேர்த்துக்கிறேன் நாங்க எல்லாம் உட்காந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டு அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒரு காலகட்டம் அந்த 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 லைஃப் எல்லாம் மறுபடியும் திரும்ப வராது போதுமா திருப்பி இருக்கு கிளற கிளற கதைகள் நிறைய வரும் போல இருக்கு அண்ட் பிஹைண்ட் சீன்ஸ் பார்க்கும் போது வினய் அவர்கள் நீங்க சொல்லுங்க உங்களோட சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தது எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி பண்ணீங்க அண்ட் பிஹைண்ட் சீன்ஸ் என்ன மாதிரியான சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் நான் எனக்கு நிறைய சீன்ஸ் ஆக்சுவலி சென்னையில தான் இருந்துச்சு என்னோட போர்ஷன்ஸ் காரைக்குடியில் அவ்வளோ இல்லை ஸோ இவர் எல்லாம் பேசுறது எனக்கு இவ்வளோ நீங்க ஜாலியா இருந்தீங்க இவ்வளோ வேலை வாங்கிருக்கீங்கன்னு எனக்கு சுத்தமா தெரியல படத்துல நல்ல அடி வாங்கிருக்கேன் சூர்யா அவர்ல இருந்து ஸோ அதுல இருந்து ஐ என்ஜாய் மைசெல் are always bad men and the work
எனக்கு நாய் மட்டும்தான் இருக்கும் பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையில அதுவும் எங்க டீமோட இங்க உக்காந்து அதுவும் சூர்யா சார் ஃபேன்ஸோட அது எல்லாத்தையும் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல எங்கள் ப்ரொடியூசர் கலாநிதி மரன் சார் காவியா மேம் கண்ணன் சார் செம்பியன் சார் அவ்வளோ சப்போர்ட் இந்த படம் நினச்சத உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா கொடுத்த பட்ஜெட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே போச்சு எந்த கேள்வியுமே கேட்காம ஏன்னா படம் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாலேயே ஹீரோ பார்த்தாரு பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக படம் கா பார்க்கும்போது பக்கத்தில் வரும்போதே மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் அப்படி உட்காருங்க நான் அப்படி உட்காருன்னு சொல்லி ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் தான் உட்காந்து படம் பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் படம் பார்த்து முடித்தோம் முடித்த உடனே அந்த ப இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு டக்குன்னு வந்து கட்டி பிடிச்சார் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ ஹாப்பி ஆனார் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சார் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஷோ பார்த்துட்டு பன்னெண்டே காலுக்கு ஃபோன் அடித்தாங்க அதே சந்தோஷம் ரொம்ப 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 நல்ல படுத்து கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பி எங்கள் ஃபேமிலியோட பார்த்தோம் எங்கள் ஃபேமிலியை எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாம் எங்கள் ஹாப்பி அப்படின்னாங்க பெண்களை பெற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கனெக்ட் ஆனதாக சொல்கிறாங்க ஒரு படைப்பாளியாக இதுக்கு மேலே எங்கள் டீமுக்கு என்ன சந்தோஷம் வேணும் ஸோ சூரியனா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது எனக்கு இவ்வளோ ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படத்தில் இன்றைக்கி அவ மெயினாக வந்து ஒரு ஹீரோ வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ஃபேன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் திருப்திப்படுத்தணும் முழுமையான ஒரு படமாக இன்றைக்கி இந்த படம் இருக்குன்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வெற்றி மேலும் அண்ணனுக்கு தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் சூப்பராக நீமான் சார் ஆல்ரெடி மியூசிக் வந்து ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே பயங்கர ஹிட்னு தெரியும் பட் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இன்னும் பயங்கரமாக எல்லாரும் கேட்டு ஃபேன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் உங்களோட ஒரு சில வார்த்தை ஆர்மனை பற்றி அந்த மியூசிக் இதெல்லாம் வந்து தீ பிடிச்சிரும் போருக்கா அப்படி அடி அடி அடிச்சுட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ஏன்னா இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் அதை தாண்டி பாண்டியராஜ் சார் வந்து நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபிலிம் வந்து பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர் அப்படின்றத தாண்டி உள்ள ஒரு சோஷியல் தாட் ப்ரொவோக்கிங்கான ஒரு மெசேஜும் உள்ள அழகாக அதை வந்து சாண்ட்விச் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் அண்ட் இந்த படம் இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் மத்தியிலும் இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு கிடைச்சிருக்குன்னு நினச்சி பார்க்கும் போது இன்னும் கூடுதல் சந்தோஷம் அதிகமாக <laughs> 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 வெயிட்டேஜ் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டருக்கு ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது பிகாஸ் ஈக்குவலி ஐ ஹாவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ ஹீரோக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வேறு கேரக் கேரக்டர்ஸ்க்கு எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கோ அதே ஈக்குவலாக எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐ ரீலி ஃபெல் ஓகே ஐ ஹாவ் டு டூ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் டு திஸ் பர்டிகுலர் கேரக்டர் அப்படி சொல்லிட்டு இவங்கிராஜ்லாம் <laughs> அவர் எதற்கும் துணிந்தவன் அப்படிங்கறது அமைதிப்படை படம் பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு ஆளை பாக்கி விடாம எல்லாரையும் விட்டு கிளிகளையும் எடுத்திருப்போம் சினிமால வந்து எதற்கும் துணிந்தவன் வந்து என் தலைவன் தான் இந்த எதற்கும் துணிந்தவன்னாலும் எனக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நஷ்டங்க முதல் படம் சட்டமன் கையில் படம் தான் எனக்கு கமல் சார் தான் ஹீரோ நான் அதில் வில்லனா நினைச்சேன் இவர் வந்து ஒரு நாற்பது அடி உயரத்துலேருந்து குதிக்கிறார் ஓகே எனக்கு அதுதான் முதல் படம் இவர் குதிக்கல நம்ம குதிக்காமல் தான் நம்மளை துரத்தி விட்டுருவாங்கல்ல எனக்கு அது வரைக்கும் அந்த படத்துக்கு சம்பளமும் பேசல முதல் படம் பேசாமல் போய் நடிச்சிட்டோம் அப்புறம் இவர் குறிச்சார் நானும் குறித்தேன் குறிச்சோன்னா ஊர்லேருந்து வரையில் ஒரு வாட்ச் கட்டிட்டு வந்தேன் அது கீழே விழுந்து இவர் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக குறிச்சிட்டாரு வாட்ச் உடஞ்சி போச்சு அந்த வாட்சோட வேற விலை அறநூற்றம்பது ரூபா எனக்கு அந்த படத்துக்கு எவ்வளோ சம்பளம் தெரியுமா 
ஐநூறு ரூபாய் ஐநூறுனா அட்வான்ஸ் இல்லை மொத்த சம்பளம் ஐநூறு தான் முதல் படத்துலேயே நூற்றம்பது ரூபா டெபிசிட் எதற்கும் துணிந்தவன் தான் அவர் சூப்பர் லவ்லி உலகத்தின் எதற்கும் துணிந்தவனுக்கான உதாரணமே இவர் தான் இதை இவரை மீறி ஒரு திணு ஒரு எதற்கும் துணிந்தவன் இதற்கு அவருக்கு முன்னால் பிறந்ததும் இல்லை இனிமேல் பிறக்க போவதும் இல்லை ஏன்னா வந்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் பெண் விடுதலை பற்றி பேசுறதோ ஜாதி மறுப்பை பற்றி பேசுறதோ அனைவருக்கும் கல்வி அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்புங்கிற விஷயத்தை பெரியார் பேசுறது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் பேசுறது இன்னைக்கு எடுத்து க போட்டீங்கன்னா அவருடைய கடவுள் மறுப்பு கொள்கை எவ்வளோ தைரியம் அந்த 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 ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி பேசினார் அப்படின்னா இவர் தாங்க எதற்கும் துணிந்தவனுக்கு ரோல் மாடல் மீதியில் செகண்டரி தான் அது இந்த படத்தை நாம் யாராக இருந்தாலும் சரி பெரியாரை மீறிய ஒரு துணிந்தவன் வந்து உலகத்தில் இனிமேல் பிறக்க பிறந்தவன் விலை பிறக்கவும் முடியாது சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் ஆண்டி இப்போ அடுத்ததா பாண்டிராஜ் சார் உங்களுக்காக ஒரு சில பிக்சர்ஸ் இருக்கு அதை பார்த்த உடனே இவங்க இந்த காரணத்துக்காக இவங்க நான் எதற்கும் துணிந்தவன் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லலாம் சார் அவர்கள் <laughs> 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 சிவாவுடைய இப்போ சமீப காலமாக சிவாவுடைய எல்லா படங்களுக்கும் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு பிரச்சனை பாவம் சிவாவை அறியாமல் ஒன்று வந்துடுது அது டாக்டராக இருக்கட்டும் சீமராஜாவாக இருக்கட்டும் அந்த படம் வரணும் என் ஃபேன்ஸ் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஏமாந்துடக்கூடாது அந்த ஷோ கேன்சல் ஆகிடக்கூடாது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகணும் நம்ம அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த சினிமாவுடைய மேலே லவ் அந்த அவருடைய அந்த சினிமா மேலே லவ் பண்ணுவாப்பில்ல அப்படி லவ் பண்ணுவாப்பில்ல ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காகவும் லவ் பண்ணுவாப்பில்ல அந்த லவ் வந்து சிவா கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எதற்கும் துணிந்தவன் அப்படின்னு இவருக்கு வந்து மிக சரியான ஒரு பொருத்தமான ஒரு பெயர் ஏன்னு கேட்டால் சினிமா என்பது இப்படித்தான் அப்படின்ற ஒரு வரையறைக்குள் இருந்த காலகட்டத்தில் இப்படியும் சினிமா உண்டு அப்படின்னு ஒரு புது ட்ரெண்டு செட் பண்ணவர் அதனால் என்னுடைய குருநாதருக்கு இந்த எதற்கும் துணிந்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் சால பொருத்தமான ஒரு பட்டமாகும் ஆத்மாத்மாவா சொல்லியிருக்கீங்க சூப்பர் சார் பிரியங்கா அவர்களே மெழுகிட்டால் அவர்களே உங்களுக்கான இமேஜஸ் வரும்போது நீங்க பார்த்துட்டு எதற்கும் துணிந்தவன் எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க சூர்யா சார் சார் சூர்யா சார் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு நிஜமாகவே ஒரு பெரிய ஃபேன் நான் நினச்சேன் சாரி ஸோ இப்படி இருப்பார் சூர்யா சார்னா ஒரு இது ஆனால் நான் அவரை நேரில் மீட் பண்ணப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோ காம் அவ்வளோ கம்போஸ்ட் எனக்கு வந்து அவர் கூட ஒர்க் பண்ண பண்ண எனக்கு பயங்கர ரெஸ்பெக்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவர் உமனை ட்ரீட் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எல்லாரையும் செட்டில் ட்ரீட் பண்ணுற விதம் அவ்வளோ கேரிங் அவரை வந்து வெளியில் காமிக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் நமக்கு தெரியும் ஹீஸ் கேரிங் ஃபார் அஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் இஸ் அப்படின்ட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இஸ் அ ட்ரூ ஜென்டில்மேன் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் அடுத்ததான் நம்ம சூரியனை கிட்ட தான் கேட்க போறோம் ஆனா ரெடியா இமேஜ் பாத்துடலாமா இமேஜ் பிளீஸ் ஒரு ஒரு கதை நான் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ணன் சார் அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு துணிச்சலானவர் தான் அவர் இன்னைக்கு அவருக்கு இருக்கிற ரெஸ்பெக்ட் இன்னைக்கு இந்தியா லெவலில் அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஸோ அதே நேரத்தில் ஒரு படம் கிட்டு பெரிய அடுத்தடுத்து பெரிய பெரிய கிட்டு கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு நிறைய ஹீரோக்கள் வந்து அவர் வெற்றுமான சார் படத்தில் நடிக்கணும் எனக்கு அதையே வேண்டாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ரெடி அப்படின்னு நிறைய ஹீரோக்கள் கேட்குற பட்சத்தில் அப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இருக்கிற இயக்குனர் இல்லை நான் ஒரு காமெடியனு ஒரு கதைக்கேற்ற ஒரு கதை நாயனை வச்சு நான் பண்ணுறேன் இது முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிற விதம் உண்மைக்கு இது யாருக்கா யாருக்குமே இந்த தைரியம் வருமா நான் தெரியலை ஸோ சரியான ஒரு துணிச்சலான சொல்லுவாங்க ஸோ சார் எதற்கும் துணிந்தவன் திரைப்படம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ எதற்கும் துணிந்தவன் அப்படின்ற டைட்டிலை டக்குன்னு கேட்கும் போதே வந்து இந்த சமுதாயத்தில் வந்து 
துணிஞ்சு நிறைய விஷயங்களை வந்து ரியல் லைஃப் ஹீரோஸுமே வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சொசைட்டிக்காக வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் முக்கியமான ஒரு நபர் பற்றி இங்கே கண்டிப்பாக வந்து பேசி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் யார் என்ன அப்படின்றத வந்து ஒரு சின்ன ஏவியில் பார்த்துடலாமா சார் யா ஸோ ஏவி பிளீஸ் நான் திருநெல்வேலி பாபநாசம் பக்கத்துல அருணாசலபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல என்னோட தாத்தா ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் உணவு கூட்டி டிசபிலிட்டி நடக்க முடியாத குழந்தைங்களுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் போலியோ அப்படிங்கிறது இப்ப போலியோனா தெரியாத அப்ப போலியோ அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாவே இருந்துச்சு அந்த மாதிரி டைமிங்கில் நம்ம போலியோனால் அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ போலியோவை திரும்ப நடக்க வைக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்து மாற்றுத்திறனாளினால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களை திரும்ப நடக்க வச்சோம் அப்போ மூளை வளர்ச்சி குறைவு குழந்தைங்க வந்து அதிகமான ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தாங்க தசை சீதனால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களும் அதிக பேர் இருந்தாங்க மருத்துவரோட ஒரு டாக்டரோட ஒரு பையன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தார் அப்போ தான் அவர் வந்து இது மஸ்க்லோ டிஸ்ட்ரோஃபி இந்த குழந்தை நடந்தது என்னோடய ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பேஷண்ட் வந்து பார்த்தேன் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இதை பற்றி நாங்கள் நிறைய ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் என்னோடய ட்ரீட்மெண்ட் நான் ப்ரமோட் பண்ணேன் திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து லெட்டர்ஸ் கொடுத்து இந்த ட்ரீட்மெண்டில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு பாருங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை அப்ரூவல் கொடுத்து மஸ்க்லோ டிஸ்டர்ஃபிக்கு பகல் நேர மையம்னு ஒரு சென்ட்ரே இல்லாமல் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் முதலமைச்சர் க கலைஞரையாவும் நம்ம இப்போ சி சிஎம் ஐயா வந்து எங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு பேர் இருந்தது எங்களுக்கு பேஷண்ட் அதிகமாக ஆரம்பித்தாங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போது எங்கிட்ட இரநூத்தி நாற்பது பேஷண்ட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸும் நடந்து போகும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது சூர்யா சாரோட பிக்கஸ்ட் ஃபேனு படத்துக்கு மட்டும் இல்லை ரியல் லைஃப்லேயே அவர் எதற்கும் துணிந்தவர் தான் தேங்க்யூ ஸோ சார் நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்து ரியல் லைஃப் ஹீரோ எதற்கும் துணிந்தவன் மயோபதி ராமசாமி சார் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஹெம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இத்தனை நடிகர்கள் முன்னாடி இத்தனை ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் டேரக்டர் இசைத்துறை டேரக்டர் எல்லோரும் இருக்கிறீங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பேசுகிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு இதுவாக இருக்குது என்னோடய துறையில் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் டிசபிலிட்டியாக நடக்க வைக்க முடியுமான்னு நிச்சயமாக முடியும் அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் உருவாக்குனேன் அதுக்கு தமிழ்நாடு அரசு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் தாண்டி சன் ஃபவுண்டேஷனை நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்களோட குழந்தைங்களுக்கும் சரி எங்களோடய ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் சரி அதனால் சன் ஃபவுண்டேஷனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ உங்கள் இருக்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார் அதே மாதிரி வந்து இது ரொம்ப ரேரான ஒரு டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு எங்களுக்குலாம் தெரியும் நிறைய பேர் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை நீங்கள் தான் முதல் முதல்ல இதை வந்து துவக்கி வச்சுருக்கீங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் இது என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக மஸ்க்லோ டிஸ்ட்ரோஃபி அப்படிங்கிறத த்ரீ இயர்ஸ் மூணு வயசில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் மூணு வயசுக்கு தெரிய ஆரம்பித்து ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசில் வாக்கிங் வந்து டிசபிலிட்டி மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகும் இவங்கள நடக்க வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டிலே யாரும் கொண்டு வரலை இதை நான் முடியும்னு பண்ணி தமிழ்நாட்டு காமிச்சேன் இப்போ ஒரு டீமாக செட் பண்ணி உள்ள ஒரு பையன் வந்தால் அவன் திரும்பி நடந்தான் போகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணி இன்னைக்கு இவ்வளோ சக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கு தனி ஒரு ஆளாக இருந்து இவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியிருக்கீங்க ரெஸ்பெக்ட் டு யூ சார் அண்ட் சார் இந்த எதற்கும் துணிந்தவன் பற்றி இல்லை இவர் எதற்கும் துண்டவன் கிடையாது கடவுள் உருவம் படைத்தவன் தான் சொல்லணும் நான் வந்து பிரதவோட அந்த இதுக்கு போயிருக்கேன் நான் சீமராஜா படம் ஷூட்டிங் அப்போ தம்பி சிவகார்த்திகேயா நெப்போலியன் சார் நாங்களாம் போய் பார்த்தோம் சும்மா கூப்பிட்றாங்களேன்னு போனோம் ஆனால் பார்த்தோன்னு உண்மைக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு எங்களுக்கு இத்தனை குழந்தைகளை அப்போவே நூறு குழந்தை இருப்பாங்களே 
அத்தனை குழந்தைகளை வச்சு அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்களால் அதுலேருந்து வெளியில் வரைக்கும் கிட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அங்கேயே இருந்தோம் அந்த குழந்தைகளோட பேசிக்கிட்டு பழகிக்கிட்டு இருந்தால் உண்மைக்கு அண்ணன் சொல்கிற மாதிரி உண்மையான வேண்டிக்க அந்த கடவுள் அந்த இறைவன் தாயே அத்தா மீனாட்சி இவங்க நாளுக்கு நல்ல நீண்ட ஆயுசை கொடுத்து ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து ஆலமரம் மாதிரி இவங்களை வச்சுக்கிட்டா இவங்களை கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகளுக்குள்ள அவங்க கடவுள் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு கடவுள் மாதிரி இவங்க இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கடுகு அளவுக்காக நான் உங்களுக்கு எப்போவுமே சப்போர்ட்டாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா இருக்குங்க ஐயா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குழந்தை நிற்க வைக்கும்போது லைஃப்பில் மொதல் தடவை அஞ்சு வயசில் ஒரு பையன் நிற்க ஆரம்பிப்பான் அவன் நின்றுட்டான்னு சொன்ன உடனே அப்பா எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி அவன் வீடியோ நான் பார்க்கணும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்க்கணும் கிளம்பி வேற வேலையை வேணா ஒன்று வேணாம் சொல்லிட்டு அந்த நின்று அடுத்த நிமிஷம் அந்த அம்மா அழுகும் இந்த அவர் அவங்க அப்பா அழுவாங்க சொந்தக்காரங்க அழுவாங்க ஏன்னா நிற்கிறதுங்கிறது உண்மையாகவே நமக்கு பெரிய விஷயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அது இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும் அது எங்களோட மூலமாக என்னை சுற்றி இருக்கவங்க மூலமாக நடக்குது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு நன்றி கண்டிப்பாக Yeah, 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 yeah